गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स तो हम पढ़ रहे थे एक्सटेंशन एंड मास एक्सटेंशन ठीक है तो हमने एक्सटेंशन पढ़ा एक्सटेंशन क्या होता है एक्सटेंशन इज द एलिमिनेशन ऑफ इंटायर स्पीशीज ठीक है तो एक्सटेंशन इन्वायरमेंटल फैक्टर की भी वजह से होता है uh, किसी स्पीशीज का एलिमिनेशन ठीक है लॉस्ट होना वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी होता हो सकता है और बायोलॉजिकल फैक्टर से भी हो सकता है और हमने एक्सटेंशन में ये भी पढ़ा था उसके कितने टाइप से तीन टाइप से बैकग्राउंड एक्सटेंशन मास एक्सटेंशन एंड ग्लोबल एक्सटेंशन हम डिस्कस कर रहे थे मास एक्सटेंशन मास एक्सटेंशन मतलब जहाँ पे किसी पर्टिकुलर रीजन में या इकोसिस्टम में ठीक है सारे स्पीशीज का एलिमिनेट हो जाना ठीक है या मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट मेरीन एनिमल्स का एलिमिनेशन होना उसको क्या कहा जाता है मास एक्सटेंशन कहा जाता है ठीक है सेपको स्की और रॉप ने 1982 में पांच मास एक्सटेंशन आइडेंटिफाई किया था ठीक है उन्होंने पूरे हिस्ट्री को पढ़ के कहा था कि पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ठीक है पूरे हिस्ट्री में पांच मास एक्सटेंशन हुआ है ठीक है और वो पांच फाइव मास एक्सटेंशन कौन कौन से थे कौन कौन से पीरियड और कौन कौन से एरास में हुए थे पहला हुआ था ओडोविशियन साइलोरियन एक्सटेंशन में पीरियड में हुआ था ठीक है फिर इसके बाद लेट डिवोनियन पीरियड में हुआ था फिर पारमेन ट्राइसिक ट्राइसिक में हुआ था फिर ट्राइसिक जुरेसिक में हुआ था फिर क्रिटिशियस पेलोजिन में हुआ था ठीक है इन पीरियड्स में जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अगर हम देखेंगे तो इन इन पीरियड्स में मतलब ये एक्सटेंशन हुआ था अब अभी जो एक्सटेंशन हो रहा है ठीक है अभी जो एक्सटेंशन हो रहा है सिक्स एक्सटेंशन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है होलोसिन एक्सटेंशन जिसे कहा जाता है अभी भी हो रहा है ये जो लास्ट मतलब जो सिक्स एक्सटेंशन है मास एक्सटेंशन वो अभी भी हो रहा है लेकिन जो पांच बिग मास एक्सटेंशन है जो कि 1982 में आइडेंटिफाई हुआ था ठीक है कि पूरे हिस्ट्री को पढ़ के आइडेंटिफाई हुआ था कि पांच बिग एक्सटेंशन हुआ है और वो इन पीरियड्स में हुआ है तो हम देखेंगे कि ओडोविशन सैलोरियन में कौन कौन से एनिमल्स का एक्सटेंशन हुआ था कैसे हुआ था एक्सटेंशन क्यों हुआ था फिर ले डिवोनियन में क्यों हुआ था फिर पारमेन ट्रेसिक में क्यों हुआ था ट्रेसिक जुरेसिक में क्यों हुआ था और लास्ट जो केटी एक्सटेंशन है उसमें क्या हुआ था हम मतलब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो पहले हम लेंगे ओडोविशन सैलोरियन एक्सटेंशन ठीक है ओडोविशन सैलोरियन एक्सटेंशन ठीक है अब जो फाइव मेजर मास एक्सटेंशन है उसका एक मेरे पास टेबल है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए ठीक है ये है फाइव मेजर मास एक्सटेंशन ये टेबल ठीक है इसमें देख सकते हैं आप जो एक्सटेंशन पीरियड है जैसे कि एंड ऑफ जो फर्स्ट एक्सटेंशन है ठीक है जो एंड ऑफ ओडोविशन में हुआ था फिर एंड ऑफ डिवोनियन में हुआ था डिवोनियन पीरियड में फिर एंड ऑफ परमेन पीरियड में ग्रेट डाइंग जिसे कहा जाता है फिर ट्राइसिक के एंड में हुआ था ट्राइसिक जुरेसिक एक्सटेंशन जिसे कहा जाता है फिर और एंड ऑफ क्रिटिशियस क्रिटिशियस पीरियड में हुआ था अब ये देखो ओडोविशन या ओडोविशन सैलोरियन एक्सटेंशन में जो फर्स्ट एक्सटेंशन है मास एक्सटेंशन है ओडोविशन सैलोरियन मास एक्सटेंशन ठीक है वो 440 मिलियन इयर्स एगो पहले हुआ था ठीक है 440 मिलियन इयर्स एगो पहले हुआ था ओडोविशन सैलोरियन पीरियड में हुआ था ठीक है उसमें जो पर्सन जन आ, कितना पर्सन जनेरा एक्सटिंग हुआ था ये जनेरा है ये स्पीशीज है ठीक है सिक्सटी जेनेरा एक्सटिंग हुआ था और 85 परसेंट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंग हुआ था इस पीरियड में ठीक है जो फर्स्ट मास एक्सटेंशन में ये हुआ था सेकंड मास एक्सटेंशन जो एंड ऑफ डिवोनियन पीरियड में हुआ था ठीक है ठीक है इसमें ये कब हुआ था 365 मिलियन इयर्स एको पहले हुआ था ठीक है एंड ऑफ डिवोनियन में हुआ था ठीक है इसमें 55 परसेंट जेनेरस एक्सटिंग हुआ था और 82 परसेंट स्पीशीज पूरा एक्सटिंग हुआ था ठीक है फिर आता है परमेन ट्रेसिक एक्सटेंशन जो थर्ड है ठीक है एंड ऑफ परमेन में परमेन में हुआ था परमेन ट्रेसिक एक्सटेंशन परमेन और ट्रेसिक के जो अर्ली ट्रेसिक पीरियड है उसमें हुआ था ठीक है इस जो इस वाले एक्सटेंशन को जो थर्ड मास एक्सटेंशन है उसको ग्रेट डाइंग कहा जाता है ठीक है ये 245 मिलियन इयर्स एगो 
पहले हुआ था इसको ग्रेट डाइंग क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें 84 परसेंट जेनेरा एक्सटिंग हुआ था और 96 परसेंट ऑफ द स्पीशीज पूरी दुनिया से 96 परसेंट स्पीशीज क्या हुआ था एक्सटिंग हुआ था इसलिए जो थर्ड मास एक्सटिंक्शन है उसको ग्रेट डाइंग कहा जाता है ठीक है फिर एंड ऑफ ट्रेसिक में हुआ था ट्रेसिक जो जुरेसिक एक्सटेंशन है उसमें हुआ था ये टू हंड्रेड मिलियन ईयर टू हंड्रेड एट मिलियन ईयर से को पहले हुआ था उसमें फिफ्टी परसेंट जेनेरा एक्सटिंग हुआ था सेवेंटी सिक्स परसेंट स्पीशीज एक्सटिंग हुआ था फिर एंड ऑफ क्रिटेशियस जिसमें डायनासर्स का ये एक्सटिंग हुआ था ठीक है क्रिटेशियस ठीक है इसमें मतलब ये सिक्सटी फाइव मिलियन ईयर से को पहले हुआ था क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड में ठीक है इसमें 50 परसेंट जेनेरा एक्सटिंग हुआ था और 76 परसेंट स्पीशीज एक्सटिंग हुआ था तो इस इस टेबल से हमें ये पता चल जाता है कि पूरे जो पूरे हिस्ट्री में जोलॉजिकल टाइम स्केल में कितने एक्सटेंशन्स हुए पांच मास एक्सटेंशन्स हुए और जिसमें से जिसमें से जो थर्ड एक्सटेंशन है एंड ऑफ परमियन उसको ग्रेट डाइंग कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज और जेनेरा क्या हो गए थे एक्सटिंग हो चुके थे ठीक है तो हम एक एक करके एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे ऑडोविशियन पहले हम लेंगे ऑडोविशियन साइलोरियन एक्सटिंक्शन जो एंड ऑफ ऑडोविशियन या अर्ली साइलोरियन में एक्सटिंक मतलब जो एक्सटेंशन एवेंट्स हुए थे ठीक है तो फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट क्या है हमारे पास ऑडोविशियन साइलोरियन एक्सटेंशन एक्सटेंशन एवेंट्स ठीक है ये कब हुआ था 440 मिलियन इयर्स एगो हुआ था 440 मिलियन इयर्स एगो हुआ था ठीक है अब सेंटिस मतलब इसमें सेंटिस बताता है कि थियोराइज करते हैं कि ठीक है कि इसके दो इस एक्सटेंशन के दो मेन फेजेस है ठीक है जो पहले मास एक्सटेंशन हुआ था मतलब एंड ऑफ ऑडोविशियन या अर्ली साइलोरियन पीरियड में जो एक्सटेंशन हुआ था उसमें सेंटिस बोलते हैं कि इस एक्सटेंशन के दो मेन फेजेस थे ठीक है एक फेज में था ग्लेशियशन मतलब ग्लेशियर फॉर्मेशन की वजह से एक्सटिंक हुआ था ठीक है मतलब टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने की वजह से ग्लेशियर फॉर्मेशन होने लगे थे जिसकी वजह से एक्सटेंशन हुआ था और दूसरा फेज हीटिंग इवेंट जिससे इन्वायरमेंट फिर से हीट होने लगे थे ठीक है उसकी वजह से भी क्या हुआ था एक्सटिंक हुआ था तो सेंटिस uh, ये मानते हैं कि ऑडोविशियन सैलोरियन एक्सटेंशन में क्या हुआ था ये जो एक्सटेंशन है उसमें दो मेन फेजेस है ठीक है एक है ग्लेशियशन इवेंट जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स फॉर्मेशन होता है और एक है हीटिंग इवेंट ठीक है ठीक है अब जब ठीक है जब इन्वायरमेंट में ठीक है उस टाइम जब इन्वायरमेंट में प्लान लाइफ एबंडेंट प्लान थे ठीक है प्रोड्यूसर्स जो थे मतलब प्लान थे उस मतलब एनवायरनमेंट में हमारे अर्थ पे बहुत सारे क्या थे प्लांट्स थे एबेंडेंट नंबर ऑफ प्लांट्स थे ठीक है अब प्लांट्स बहुत ज़्यादा थे उस टाइम ठीक है तो प्लांट्स क्या प्लांट्स क्या करने लगे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने लगे क्योंकि हमें पता है प्लांट्स क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है फोटोसिंथिस के लिए ठीक है या मतलब प्लांट्स जो है यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक है तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होने लगे कम होने लगे रिमूव एबंडेंट प्लांट लाइफ रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एयर से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने लगे जिसकी वजह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब रिमूव हो जाएंगे एयर से तो एयर क्या होगा बहुत ही ठंड मतलब कूल होगा ग्लोबल कूलिंग होना स्टार्ट हो गए ठीक है जिसकी वजह से ग्लोबल कूलिंग होना स्टार्ट हो गए और जब पूरा ग्लोब ग्लोबल कूलिंग हो गए तो उस ग्लोब जब कूल हो जाएंगे इन्वायरमेंट या ग्लोब कूल हो जाएंगे तो ग्लेशियर फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा ठीक है तो एबेंडेंट प्लांट लाइफ रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी एयर कॉजिंग ग्लोबल कूलिंग एंड ग्लेशियर फॉर्मेशन ठीक है ग्लेशियर फॉर्म 
मतलब ग्लेशियर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गए जिसकी वजह से ठीक है जिसकी वजह से सी लेवल्स क्या ग्लेशियर फॉर्मेशन की वजह से सी लेवल्स ड्रॉप हो गए ठीक है सी लेवल्स ड्रॉप होने की वजह से जो हैबिटेट है वो रिड्यूस होने लगे ठीक है ठीक है हैबिटेट क्या होने लगे रिड्यूस होने लगे ठीक है ड्यू टू ग्लोबल कूलिंग एंड ग्लेशियर फॉर्मेशन देयर इज ए ड्रॉप इन सी लेवल्स ठीक है रिड्यूसिंग हैबिटेट ठीक है हैबिटेट रिड्यूस होने लगे और क्या होने लगे हैबिटेट रिड्यूस होने लगे मींस बहुत सारे एक्सटेंशन हो गए ठीक है ग्लोबल कूलिंग की वजह से एक ये फेज था जिसमें ग्लेशियर फॉर्मेशन हुआ था या कूलिंग uh, हुआ था पूरे ग्लोब का ग्लोब का कूलिंग होने की वजह से ग्लेशियर फॉर्म हो, होने लगे जिसकी वजह से मतलब जो हैबिटेट्स uh, थे वो रिड्यूस होने लगे स्पीशीज एक्सटिंग होने लगे ठीक है सेकेंड फेज नेट मतलब जो साइंटिस्ट कहते हैं सेकंड फेज था ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग ठीक है पूरे ग्लोब पहले कूलिंग था अब ग्लोब क्या होने लगे वार्म होने लगे ठीक है वार्म होने लगे ठीक है उस फेज के बाद ग्लोबल कूलिंग के बाद एक ऐसा फेज आया है जहाँ पे ग्लोब वार्म होने लगे ग्लोबल वार्मिंग होने लगे ग्लोब वार्म होने की वजह से सी लेवल राइज हो, होने लगे ठीक है सी लेवल क्या हो गए राइज हो गए अगेन सी लेवल राइजिंग अगेन ठीक है सी लेवल राइज होने लगे जिसकी वजह से जो एनिमल्स या जो क्रिएचर्स जो कि उस कूलर इन्वायरमेंट में फुल्ली एडेप्टिड था जो कि सरवाइव कर रहे थे ठीक है जो क्रिएचर्स या जो एनिमल्स जो उस इन्वायरमेंट में जो कूलिंग पहले जो कूलिंग इन्वायरमेंट था या ग्लेशियर फॉर्मेशन का जो इन्वायरमेंट था ठीक है ग्लेशियन का जो इन्वायरमेंट था उसमें जब वो जब वो फुल्ली एडेप्ट होने लगे ठीक है जब वो सर्वाइव कर रहे थे तो वो क्रिएचर्स या वो एनिमल जो कि उस कूलिंग एनवायरनमेंट में फुली एडेप्टेड थे फुली सरवाइव थे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए ठीक है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दे वेर अनेबल टू सरवाइव ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गए थे ठीक है तो मोस्ट फॉरना मतलब उस टाइम क्या थे मरीन थे तो 86 परसेंट ऑफ लाइफ लॉस्ट ठीक है 86 परसेंट लाइफ इसमें मतलब लॉस्ट हो गए थे ठीक है उसमें बहुत सारे मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स इंक्लूड थे लाइक मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स लाइक ग्रिप टो लाइट्स या ब्रेंचियोपोर्ट्स या कोनोडोन्स ये सारे क्या होने लगे एक्सटिंक होने लगे ठीक है तो इस पीरियड के दो फेजेस है दो मेन फेजेस है एक है मतलब एक है ग्लेशियेशन इवेंट एक है हीटिंग इवेंट ठीक है ग्लेशियेशन इवेंट एक है हीटिंग इवेंट ठीक है ठीक है तो ग्लेशियेशन इवेंट में क्या हुआ था कार्बन मतलब एबेंडेंट प्लांट क्या करने लगे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने लगे एयर एयर से जिसकी वजह से एयर कूल होने लगे एयर कूल होने की वजह से टेम्परेचर ड्रॉप होने लगे टेम्परेचर मतलब बहुत ही डिक्रीज होने लगे जिसकी वजह से मतलब ग्लोब ग्लोब पूरे ग्लोब कूल होने लगे और ग्लेशियर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया जिस इस मतलब ग्लेशियर फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे स्पीशीज क्या हो गए एक्सटिंक हो गए ठीक है क्योंकि सी लेवल ड्रॉप हो गए थे जिसकी वजह से हैबिटेट्स रिड्यूस होने लगे सेकंड आता है हीटिंग ठीक है ग्लोबल वार्मिंग इस फेज के बाद एक फेज आता है ग्लोबल वार्मिंग जिसमें पहले फेज में ठीक है ग्लेशियेशन इवेंट में जो एनिमल्स या जो क्रिएचर्स इस फेज में सरवाइव कर रहे थे अच्छे से एडेप्ट हो, हो गए थे ग्लेशियेशन इवेंट में ग्लेश इस कूलिंग इन्वायरमेंट में वो अब हीटिंग ड्यू टू इंक्रीज इन हीटिंग या ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर वो अब सरवाइव नहीं कर पा रहे थे ठीक है वो सरवाइव नहीं कर पाए ठीक है क्योंकि वो कूलिंग इन्वायरमेंट में एडेप्ट थे वार्मिंग इन्वायरमेंट में नहीं थे तो इसकी वजह से भी एक्सटिंग हो गए एटी सिक्स परसेंट ऑफ लाइफ लॉस्ट हुआ था इस एक्सटेंशन में और डोविशन सैलोरियन एक्सटेंशन में और मोस्टली जो मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स थे ठीक है मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स लाइक लाइक ग्रेप्टोलाइट्स ठीक है ब्रिचोपोर्ट्स कोनोडक्स कोनोडोन्स ये सारे क्या होने लगे वेर लॉस्ट ये सारे 
एलिमिनेट होने लगे खत्म होने लगे एक्सटिंग होने लगे इस पीरियड में ऑडोविशियन सेलुरियन एक्सटिंगशन में सेकंड आता है सेकंड है हमारे पास सेकंड जो एक्सटिंगशन है सेकंड जो पीरियड है लेट डिवोनियन एक्सटिंगशन ठीक है लेट डिवोनियन एक्सटिंगशन जो कि 365 मिलियन इयर्स एगो में हुआ था ठीक है लेट डिवोनियन एक्सटिंगशन एक्सटिंगशन जो कि 365 मिलियन इयर्स एगो हुआ था पहले जो अब जो सेकंड एक्सटिंगशन है ठीक है सेकंड एक्सटिंगशन है लेट डिवोनियन एक्सटिंगशन इस ये 365 मिलियन इयर्स एगो पहले हुआ था इसमें 25 परसेंट ऑफ लाइफ एक्सटिंग हुआ था ठीक है ड्यूरिंग दिस पीरियड अबाउट 75 परसेंट ऑफ लाइफ डेड ठीक है अब ये एक थ्योरी है जो कि सजेस्ट करता है ठीक है वन थ्योरी सजेस्ट दैट लेन प्लांट डेवलप डीप रूट्स रिलीजिंग एन एबंड ऑफ न्यूट्रंस इन टू द ओशियन स्टेट फैट एल के एक्चुअली इसमें जो इसमें एक थ्योरी दिया हुआ है ठीक है उस थ्योरी में कहा था कि उस थ्योरी में कहते हैं कि जो लेट डिवोनियन एक्सटेंशन हुआ उसमें एक्चुअली हुआ क्या था उसमें ये थ्योरी है ठीक है उस उस थ्योरी में कहता है कि जो लेन प्लांट्स है ठीक है प्लांट्स जमीन पे जो प्लांट्स है उन्होंने डीप रूट्स डेवलप करना स्टार्ट किया था ठीक है जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो डीप होते हैं ठीक है डीप रूट्स प्लांट डेवलप्ड होना स्टार्ट हुआ था लेन पे ठीक है ग्रो होना स्टार्ट हुआ था लेन पे जिसकी वजह से वो डीप रूटेड प्लांट्स क्या करते हैं अपने रूट से न्यूट्रिएंट्स जो है एबेंडन ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं ओशियंस में ठीक है ओशियंस में रिलीज किया था ठीक है डीप रूटेड प्लांट्स ग्रो होने लगे थे लैंड पे और वो डीप रूटेड प्लांट्स उस प्लांट्स क्या करने लगे न्यूट्रिएंट्स क्या होने लगे न्यूट्रिएंट्स वहां से न्यूट्रिएंट रिलीज होने लगे ओशियंस में ठीक है अब ओशियंस में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होने की वजह से ठीक है Uh, उसमें न्यूट्रिय uh, ज्यादा होने की वजह से ओशियंस में एलगे ग्रो होने लगे ओशियंस में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से उन ओशियंस में एलगे ग्रो होने लगे और बिकॉज ऑफ दिस अलगे ब्लूम्स कंज्यूम टू वास्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ओशियन जिसकी वजह से जो अलगे मतलब ओशियंस में बहुत सारे अलगे ग्रो होने लगे जिसकी वजह से पूरा अलगे ब्लूम्स बने लगे ठीक है अलगे ब्लूम्स में बहुत सारे अलगे ग्रो होने लगे जिसकी वजह से अल जो अलगे है ठीक है वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है और ओशियंस में जो ऑक्सीजन है उनको कंज्यूम करने लगे और दूसरे जो मेरीन या ओशियनिक क्रिएचर्स है या एनिमल्स है ओशियंस में जैसे कि फिशिज या जितने भी मतलब मेरीन एनिमल्स थे उनको ऑक्सीजन ठीक है उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगी ठीक है क्योंकि सारा ऑक्सीजन मतलब कौन ले रहे थे कंज्यूम कर रहे थे अलगे कंज्यूम कर रहे थे इसलिए जो दूसरे क्रिएचर्स थे दूसरे एनिमल्स थे उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगी ठीक है ऑक्सीजन की रिडक्शन होने लगी कमी होने लगी जिसकी वजह से बहुत सारे स्पीशीज क्या होने लगे एक्सटिंक होने लगे ठीक है बहुत सारे स्पीशीज क्या होने लगे एक्सटिंक होने लगे ये एक थ्योरी था दूसरा थ्योरी सजेस्ट करता है ठीक है कि ग्लोबल मतलब कूलिंग हुआ था दूसरा थ्योरी इसमें लेट यूनियन एक्सटेंशन क्यों हुआ था क्योंकि ये ये थ्योरी कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह सॉरी ग्लोबल कूलिंग की वजह से हुआ था कहता है कि एक थ्योरी कहता है कि सजेस्ट करता है कि ग्लोबल कूलिंग की वजह से मतलब ये ले डिवोनियन एक्सटेंशन हुआ था जिसकी वजह से मतलब ग्लोबल कूलिंग में क्या होता है ग्लेशियशन फॉर्मेशन होता है और और सी लेवल फॉल होता है जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस होता है हमने पहले इसमें डिस्कस किया है ठीक है तो इसमें तकरीबन सेवेंटी ऑफ लाइफ क्या हो गए थे लॉस्ट हो गए थे इसमें ठीक है मोस्टली जो मरीन वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म थे या अर्ली जॉट वर्टिब्रेड थे वो मतलब लॉस्ट लॉस्ट होने लगे थे ठीक है तो इसमें बहुत सारे वर्टिब्रेड स्पीशीज भी डिसअपियर होने लगे ठीक है तो इसमें फॉर एग्जांपल इसमें हुए थे ब्रेंचियोपोर्ट्स ठीक है स्पीशीज लाइक ब्रेंचियोपोर्ट्स बाइबेल्स जो मलस्क है बाइबेल्स सार्कोप्टिर गाइस ठीक है फिशेज में जो आता है सार्कोप्टिर गाइस दे वेयर लॉस्ट इन दिस एक्सटेंशन वेयर 
लॉस्ट ठीक है तो ये सेकेंड है लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन जो कि 365 मिलियन इयर्स एगो पहले हुआ था अब जो थर्ड आता है ठीक है जो थर्ड हमारे पास है थर्ड है परमेन ट्रेसिक एक्सटिंक्शन एवेंट ठीक है परमेन ट्रेसिक एक्सटिंक्शन एवेंट इसको ग्रेट डाइन भी कहा जाता है थर्ड जो एक्सटिंक्शन है ठीक है थर्ड है परमेन ट्राइसिक परमेन ट्राइसिक एक्सटेंशन ठीक है जो कि 252 मिलियन इयर्स एगो हुआ था पहले हुआ था ठीक है जो परमेन ट्राइसिक एक्सटेंशन है वो उसको ग्रेट डाइन भी कहा जाता है या इट वाज दी डेथलेस एक्सटेंशन इन हिस्ट्री पूरे हिस्ट्री में सबसे खतरनाक जो स्पीशीज है जेनेरा का एक्सटिंग हुआ था वो इसी पीरियड में हुआ था परमेन ट्राइसिक एक्सटेंशन में हुआ था ठीक है जहाँ पे 96 परसेंट ऑफ लाइफ मतलब एलिमिनेट हुआ था ठीक है परिश्त हुआ था नाइन्टी ऑफ ऑल लाइफ परिश्त ठीक है साइंटिस्ट मतलब बिलीव करता है कि कोई वैल्केनिक एक्टिविटी हुआ था साइबेरिया के अंदर ठीक है साइबेरिया के अंदर वैल्केनिक एक्टिविटी हुआ था ठीक है जिस जिसमें बहुत सारे मेस्यू अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होने लगे रिलीज होने लगे ठीक है वैल्केनिक एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गए थे पूरे मतलब इस ग्लोब पे ठीक है ग्लोब में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगे एक वैल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है क्या है एक ग्रीन हाउस गैस है ठीक है ग्रीन हाउस गैस है अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जब उस इन्वायरमेंट में या उस ग्लोब में हाँ ठीक है हमारे ग्लोब में जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो हो गए एटमोसफियर में इंक्रीज हो गए तो बैक्टीरिया ग्रो होने लगे क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पे क्या करता है थ्राइव होता है ठीक है ग्रो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग बैक्टीरिया है वो बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो होने लगे जिसकी वजह से बैक्टीरिया बैक्टीरिया ग्रो होने की वजह से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने लगे मीथेन रिलीज करने लगे मीथेन जो कि अनदर ग्रीन हाउस गैस है ठीक है जो कि एक मतलब दूसरा ग्रीन हाउस गैस है मीथेन ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन कंबाइन होने लगे हमारे इन्वायरमेंट में एटमोसफियर में लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैसेस वार्म द प्लेनेट वो हमारे पूरे प्लेनेट को वार्म करने लगे ठीक है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हमारी जो वाटर बॉडी से या ओशियन या जितने भी वाटर बॉडी से फ्रेश वाटर बॉडी से उनसे कंबाइन होने लगे और मतलब जो वाटर को एसिडिक बने बनाने लगे ठीक है रेन एसिडिक या ओशियनिक एसिडिक बनाने लगे ठीक है तो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में हाईली टॉक्सिसिटी फैल गया था ठीक है इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट हाईली टॉक्सिक हो गए थे जि, जिस जिसकी वजह से जो टेरिस्ट्रियल वर्टब्रेड से जो फर्स्ट टाइम एक्सपेंड हो रहे थे ठीक है The terrestrial vertebrates which had just expanded for the first time, उस उन terrestrial vertebrates में 70 percent living species extinct हो गए इसकी वजह से highly toxicity environment में आने की वजह से 70 percent species extinct होने लगे और 80 percent genera disappear हो गए थे ठीक है और इस extinction में मतलब include है marine animals like dimetrodon या और था कैंथस या ट्राइलोबाइट्स ये सारे क्या होने लगे एक्सटिंक होने लगे थे तो इसमें इसमें कहता है कि आ, क्या हो क्या हो गया था इसमें वर्कनिक एक्टिविटी इस एक्सटेंशन में पर्मियन पीरियड या ट्राइसिक पीरियड में क्या हो गया था वर्कनिक एक्टिविटी होने की वजह से साइबेरिया में वर्कनिक एक्टिविटी होने की वजह से बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर में रिलीज हो गए थे ठीक है तो एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से बैक्टीरिया ग्रो होने लगे थे और बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो हो गए जिसकी वजह से बैक्टीरिया मीथेन मीथेन प्रोड्यूस करने लगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ग्रीन हाउस गैस है तो 
वो एटमोसफियर में ज्यादा होने की वजह से एटमोसफियर वार्म होने लगे क्योंकि दोनों ग्रीन हाउस गैस से ठीक है तो ये गैसेस अब जो हमारे वाटर बॉडी से क्या होने लगे कंबाइन होने लगे और वाटर बॉडीज को एसिडिक बनाने लगे तो एनवायरमेंट हाईली टॉक्सिक हो गए जिसमें टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेड्स मतलब थे वो सारे क्या होने लगे एक्सटिंग होना स्टार्ट हो गए थे ठीक है इसमें एक्सटिंक्शन में आता है इसमें मेरीन एनिमल्स लाइक लाइक डेमिट्रोडोन ओर्थाकेंथस ट्राइलोबाइट्स ये सारे क्या होने लगे एक्सटिंक होने लगे थे ठीक है अब जो फोर्थ हमारा है फोर्थ है ट्रेसिक ये है फोर्थ है ट्रेसिक जुरेसिक एक्सटेंशन और फिफ्थ है केटी एक्सटेंशन ये दोनों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच